Siyasette bir dava nedeniyle hem heyecanlı hem de gerilimli bir bekleyiş var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ve suçlamasıyla e, yargılanıyor ve davada bir aşama e, ya gelindi. Üstelik geçen e, duruşma ertelenmişti. Bu duruşmada bir karar çıkacak mı? Çünkü karar çıkarsa eğer ve e, İmamoğlu'nun aleyhine çıkarsa... E, İmamoğlu'nun siyasi olarak yasaklanması söz konusu olabilir. Bu açıdan önemli. Durum ne? TV100 muhabiri Halil Sadri Yılmaz bize aktarıyor. Halil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına şu an itibariyle devam ediliyor. Anadolu Adalet Sarayı önünde polis ekiplerinin yoğun bir güvenlik önlemi söz konusu. İçeride davası olmayan avukatların ve vatandaşlarının adliyeye girmesine izin verilmiyor. Davanın geçmişinden bahsedecek olursak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu bir basın açıklaması yapmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise İmamoğlu'nun bu basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiğini tespit etmiş ve İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması yönünde dava açmıştı. Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi'nce İmamoğlu savunmasını yapmış ve mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, YSK üyelerine hakaret etmediğini söylemişti. Duruşma savcısı da savunmasının alınmasının ardından Esas hakkındaki mütalasını açıklamıştı ve İmamoğlu'nun TCK 125 yani hakaret suçundan cezalandırılması yönünde mütalada bulunmuştu. Bugünkü görülen duruşmada ise tanıklar dinleniyor. İmamoğlu'nun basın açıklamasını çeken gazeteciler tanık olarak dinleniyor. Duruşmanı şu an İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğunu öğrendik. Mahkeme ise reddi hakim talebini yani sanık, sanık avukatlarının bu talebini reddetti. Duruşma halen devam etmekte. Bugün karar çıkmasını pek beklemiyoruz. Çünkü e, avukatların bu talebinin e, reddedilmesini itiraz edeceklerini düşünüyoruz. Gelişmeler oldukça adli önünden kameraman arkadaşım Samet Yazıcı ile birlikte aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Kira zamları yasal artış oranı %25. Peki... Kanuni artış miktarının üstünde zam yapan ev sahibine ödenen fazla para talep edilebilir mi? TV Yüzkom yazarı Mustafa Zafer bu konuda ayrıntıları açıkladı. Devlet kira artış oranını %25'e sınırladı ancak bazı ev sahipleri yasal miktarın üzerinde zam yapmaya devam etti. TV100.com yazarı Mustafa Zafer, kiracıların ödediği fazla paranın ev sahibinden iadesinin şartlarını yazdı. Ev kiralarında artırım oranı olarak %25 belirlendiği dönem içinde bu miktarın üstünde artırım yapan veya daha öncesindeki dönem için Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlendiği üzere 12 aylık tüfe ortalamasının üzerinde zam yapan ev sahiplerinden yasal artış oranının üstünde ödenen miktarlar için geriye dönük 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde fazla ödenen bu miktarlar talep edilebilir. Mustafa Zafer, bankadan yapılan kira ödemelerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir detayında altını çizdi. Ev sahiplerinin kanuni sınırlar üstünde zam talebi sonrası bankalar üzerinden yapılacak kira ödemelerinde açıklama kısmına itiraz kayıt yahut çekince anlamına gelecek bir ifade eklenmek suretiyle havale ve EFT işlemlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir.